Halo kembali lagi di channel fokus fisika pada kali ini akan membahas hukum 2 Newton tentang gerak menyatakan bahwa jika sebuah benda dikenai gaya akan mengalami percepatan semakin besar gaya yang diberikan maka percepatan benda tersebut akan semakin besar sehingga ditulis F sama dengan M kali A atau bisa ditulis juga sebagai A sama dengan Sigma F per Sigma M. Misalkan di sini ada sebuah benda bermassa 1 kg di lantai yang licin, didorong dengan gaya F sebesar 1 newton. Berapa percepatannya? Menggunakan persamaan A sama dengan Sigma F per Sigma M. Sigma F-nya di sini adalah uh, hanya satu, yaitu 1 newton. Kemudian massanya 1 kg sehingga benda ini akan mengalami percepatan sebesar 1 meter per sekon kuadrat dia akan bergerak ke kanan arahnya ke kanan ke, didorong ke kanan kemudian di sini ada sebuah benda bermassa 1 kg didorong dengan gaya F sebesar 2 newton berapa percepatannya Di sini nah, menggunakan A sama dengan sigma F per sigma M. Ya, di sini F-nya adalah 2 newton dan massanya 1 kg. Sehingga benda ini akan mengalami percepatan sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Nah, benda ini bergerak ke arah kanan. Nah, kemudian di sini ada dua benda yang di atas 1 kg, yang di bawah 1 kg, yang di atas didorong 1 newton, dan yang di bawah juga didorong sebesar 1 newton. Berapa percepatannya? Berarti A sama dengan sigma F per sigma M. Nah, di sini F-nya ada dua, yaitu yang atas dan yang bawah. Berarti... 1 ditambah 1 karena sama-sama ke kanan ya. Kemudian yang e, masanya di sini juga ada 2 yaitu yang atas sama yang bawah sehingga masa totalnya adalah 1 ditambah 1. Sehingga gaya totalnya di sini 2 newton dan masa totalnya juga 2 newton. Sehingga benda ini dua-duanya bergerak dengan percepatan yang sama besar yaitu sebesar 1 meter per sekon kuadrat. Di sini ketika massanya 1 kg didorong dengan 1 newton juga akan bergerak sebesar 1 meter per sekon kuadrat. Nah, yang bawah juga sama. Massanya 1 kg kemudian didorong dengan gaya 1 newton sehingga akan mengalami percepatan sebesar 1 meter per sekon kuadrat juga sehingga ketika di sini ada dua benda nah, totalnya bermassa 2 kg dan didorong dengan gaya yang besar totalnya 2 newton maka benda tersebut akan bergerak sebesar 1 meter per sekon kuadrat dengan arah ke kanan Kemudian di sini, ini masanya 2 kg, gayanya didorong dengan gaya 2 newton, maka percepatannya berapa? Ya, yaitu A sama dengan sigma F per sigma M, masanya 2 kg, gayanya 2 newton, gayanya 2 newton, masanya 2 kg, sehingga percepatannya adalah satu meter per sekon kuadrat arahnya ke kanan ya, di sini ada sebuah benda bermassa 5 kg kemudian diberi gaya 20 newton ditarik dengan gaya 20 newton ke arah kanan sehingga A sama dengan sigma F per sigma M dimana sigma F nya 20 newton dan M nya adalah 5 T20 dibagi 5 adalah 4 meter per sekon kuadrat arahnya ke kanan karena ini ditarik dengan gaya 20 newton ke kanan 
Nah bagaimana dengan ini Kalau ini bendanya bermasa 4 kg Ditarik ke kiri dengan gaya sebesar 24 Newton Berapa percepatannya? A sama dengan sigma F plus sigma M Nah di sini Sigma F nya 24 Newton M nya di sini 4 kg Sehingga dia akan mengalami percepatan sebesar 6 meter persokongan kuadrat ke arah kiri karena gayanya ke arah kiri. Nah, Pak, kalau seperti ini bagaimana? Di sini ada benda bermassa 6 kg ditarik ke kanan F2 44 Newton dan ke kiri 14 Newton F1 14 Newton. Berapa percepatannya? Nah, di sini A sama ada sigma F per sigma M, kemudian di sini yang ke kanan positif F2 dan yang ke kiri negatif negatif F1 dibagi masanya 6 kilo sehingga diperoleh sebesar F2 nya 44 dikurangi 14 dibagi 6 sehingga A nya sama dengan 30 dibagi 6 berarti dia bergerak dengan kecepatan sebesar 5 meter persekuan kuadrat ke arah kanan kenapa karena di sini F2 nya lebih besar ya ke arah kanan dan F1 nya lebih kecil sehingga dia akan bergerak ke kanan kemudian di sini ada benda bermasa 7 kg ditarik ke kanan dengan gaya 35 Newton dan ditarik ke kiri dengan F18 Newton dan F348 Newton berapa besar percepatan dan arahnya kemana nah A sama dengan sigma F per sigma M nah, di sini sigma F nya berarti ya yang besar ini F1 plus F3 kemudian dikurangi yang ke kanan F2 dan dibagi M sehingga 8 ditambah 48 kurangi 35 bagi 7 sehingga diperoleh A sama dengan 21 per 7 nah, A nya ini sebesar 3 meter per sekon kuadrat ke arah kiri Ya, ke arah kiri karena di sini yang ke kiri lebih besar gayanya dibanding ke kanan sehingga dia akan bergerak ke kiri. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe dan share. Sampai jumpa lagi.